అన్నం తినరా తినకపోతే అమ్మ బాధపడుతుంది మొదలు పెట్టరా 
సీతారావుడేమో పొగలంతా కట్టబడి పొలంలో పనిచేసి వస్తాడా ఇంటికి వచ్చేసరికి ముసలి ఎక్కడ ఉంటది టెంటాల్లో ఉంటది ఆ సత్యగాడి సినిమా వచ్చే చాలు ఊ హీరోయిన్ లో తిప్పుపోద్ది నేనైతే నా తొక్కేసి నా అరేసి చేరేసి అంట కట్టేసేవాడిని ఇదిగో ఆ సత్యగాడి బొమ్మ వచ్చే చాలు ఊ తిప్పుపోద్ది ఏంట్రా అంత పిచ్చి ఏంట్రాడు ఈ కట్లో తీరా మొదలు వస్తుంది సత్యనారాయణ నోరు మూసుకుని పడుండవే మహానటుడు సత్యనారాయణ ఆయన మీద చల్దామని బుట్టుడు పువ్వులు తీసుకెళ్ళా సగం కూడా తల్లకుండానే తీసుకొచ్చేసాడు కుళ్ళు బొత్తు వచ్చినాడు అని కుళ్ళు బొత్తు వచ్చినాడు అబ్బో అబ్బో ఆ ముఖం చూస్తుంటే ఎంత బొత్తు వేసిపోతాందు మొరతోడు ఉందంట అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో ఒరే సీతారాముడు ఈ కట్లెప్పు తీరా నేను విప్పను అది కాదురా నా కడుపు ఉబ్బిపోతుంది తాటికెళ్ళాలి సిగ్గు ఎగ్గులేదు ఇన్నేళ్ళు వచ్చినాయి అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు నిజం రా నీ మీద ఒట్టు కూర్చున్న తోటే పోయి మొదటి నష్టం సత్యనాడ అమ్మమ్మని పట్టుకుని అంత బాట అంటావంటా నేను ఒట్టు పురుగుల మందు పోయ్యా ఏమైందిరాత్రగారు మనోడు పురుగుల మందు తాగాడు డాక్టర్ గారు తీసుకెళ్తున్నావు శుభ్రంగా సిటీలో చదువుకోరాని చెప్పి పంపితే దేనిలో లవ్ ఆడేట లవ్వు దాంతో అమ్మ నాన్న చదువు మానిపించేసి ఏరే సంబంధం చేయబోయారట ఈడేమో సావడానికి పురుగుల మంది మింగాడు రే నీ తమ్ముడు కూడా సిటీలో చదువుతున్నాడుగా ఈ పాటికి దేనిలో సెటప్ చేసేసేవంటాడు ఎందుకు కొడతా ఇంకో మాట అన్నావంటే నాలి కోసేస్తాను ఆడిటాడు ఎవరి పనులు చచ్చేలా చేయడు నా తమ్ముడు బంగారం రా బంగారం ఈ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు బంగారమే పట్నం వెళ్ళాడు ఎత్తడైపోయాడు ఏంటే నువ్వు కూడా లేకపోతే ఏంట్రా ఇంతకు ముందు నెలకు ఒక్కసారైనా మన చుట్టాకి ఈ ఊరు వచ్చేవాడు మరి ఇప్పుడు మీ తాత ఏడురుకు తప్ప మన ముఖం చుట్టమే మర్చిపోయాడు ఈ రోజుల్లో కాలేజీలో చదివే కుర్రాళ్ళంతా అంతేరా ఆ సత్యనారాయణ కొడుకు కూడా కాలేజీ ఎక్కొట్టి మహారాజుడు సత్యనారాయణ నోరమై పుస్తకాలు విసిరేసి అమ్మాయిలతో సినిమా పాటలు పాడుకోవడం నువ్వు లేనిదే బతకలేనే అని గుడ్డలు చింపుకోవడం ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవడం ఇట్లాంటి చేలో చెత్త పనులు నా తమ్ముడు చేయడే ఆడి గుణం నీకు తెలీదు ఎందుకైనా మంచిది ఆడు ఒకసారి అర్జెంట్ గా రమ్మని కబర్ పెడదామా అమ్మమ్మకి పక్షవాతం అంటే కూడా రాడా ఎందుకు రాడు నాకు పక్షవాతం అంటారు సచ్చరాడా పక్షవాతం అంటే బలంగా ఉండదేమోనే అమ్మమ్మ పోయింది అని ఓ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చేస్తా బాబు గౌతమాది బుద్ధ నువ్వు నోరు తెచ్చే లోపల నాకు పెళ్ళై పిల్లలు కూడా పుట్టేట్టున్నారు అదే మీ అన్నయ్య పెద్ద విలన్ అని చెప్పావు కదా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను హాయ్ లక్ష్మణ్ హాయ్ క్లాస్ అర్థం లేని ప్రేమ చూపు లేని దృష్టి లాంటిది ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరు అడిగారు నేను మరి లక్ష్మణ నీకు అర్థం అయ్యేలా ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఎంత ధైర్యంలో నీకు క్రమతో నా పెళ్లి కుదిరి నన్ను తెలిసి ఇంకొకసారి రమతో నిన్ను చూశాను నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్ వా గుండవా ఈ ప్రశ్న ముందు వాడినాడు ప్రాపర్లీ నేను చేసుకోబోయే పిల్లని తెలుసు కూడా నాస్టీగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు వాడికి చెప్పు బుద్ధి నాతో పెట్టుకోకు ఎవడేవాడు చెప్పు 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 ఎవడా చెప్పు ఇది చేసిన పని చెబితే నన్ను శ్రీహరి అని పిలవు ఒకేసారి హరి అంటావు నీ కూతురు కాలేజీ కొట్టి బయట వ్యభిచారం సాగిస్తుంది చెల్లెళ్ళ నాచిన మాటలేనా ఇవి నాయి మాటలే గాల్లో కలిసిపోతాయి దాని చేస్తలు గోడల మీదకి ఎక్కి న్యూస్ పేపర్ లో పడితే సూర్యనాయుడు గారు బ్రోకర్ నాయుడు అవుతాడు ఐఎమ్ వెరీ సారీ మిస్టర్ ప్రభు 
మనలో మనకు సారీ ఏంటి నా చెల్లెలు చేసిన పదో పనికి అదే ఇంకొకళ్ళైతే బాగారు నేను ఈ సంబంధం ఒప్పుకున్నది క్రమ కోసం కాదు శ్రీహరి నాయుడు గారి బాంబర్తి అనిపించుకోవాలని బావా నా తమ్ముడు నీ చెల్లెల్ని తప్పకుండా చేసుకుంటాడు నాకు నీ ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి మనకు కావాల్సింది కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ కాదు కరెన్సీ నోట్లు తెలియ శ్రీహరి గాడికి భయ్యా సూర్యనాయుడికి గుడ్ విల్ ఉంది హరిగాడికి సర్కిల్ ఉంది ఆ రెండు అడ్డు పెట్టుకుని మనం పెరగాలి గాని ఆ రమే నతిలోక సుందరని నేను పెళ్లి కొప్పుకుంది పిల్ల చాటుగా ఎలా వచ్చినా పర్వాలేదు అందరికీ తెలిసేలా ఆ లక్ష్మణ్ గారితో జరుగుతోంది అది ఒకటే అన్న అది వాడి దగ్గర కాదు సార్ నా చివరికి వచ్చి పడేది నా ఒళ్ళోనేరా ఆ హరిగాడ సంగతి నీకు తెలియదు వాడు మాటకి ప్రాణాలు ఇచ్చే మనిషి అవసరమైతే ఆ లక్ష్మణ్ గాని లేపైనా సరే నా పెళ్లి చేస్తాడు నేనెంత భయపడ్డాను తెలుసా అసలు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి నన్ను రప్పించాల్సిన అవసరం ఏమిటి అమ్మాయిని చేపించండి అప్పుడే వచ్చేసినండి మా తమ్ముడు గురించి నాకేం చెప్పొద్దు చాలా బుద్ధిమంతుడు అందుకే పిల్లని చేపించండి తొందరగా చేపించండి వీడు కాదే వాడు మరి ముందే చెప్పొచ్చు రండి ఇదే ఇల్లు నీకు సాయంత్రం కదా చెప్పింది మంచి ముహూర్తం అని ఇప్పుడే తీసుకొచ్చేసాను ఇట్లా వస్తా బ్యాంక్ లో వస్తా దొడ్లో వస్తా చేతులు కట్ట ఇదేం కట్ట కట్నం తాలూకు వంద ఎకరాలు పెళ్లి కొడుకు పేరు రాసేసుకోవడమే ముహూర్తం దాటిపోతుందేమోనని బస్సులోనే మొదలు పెట్టిస్తారు వంతాలు ఇక బళ్ళాలు మార్చేసుకోవడమే పెళ్లి కొడుకు బలే ఉన్నాడు నాకు <laughs> అమ్మాయికి ఆడ్డం కూడా వచ్చు రే సీతారాడు వీళ్ళ అమ్మాయికి పిల్లల కండం కూడా వచ్చురా నేను కట్నంతో వచ్చాను నా అల్లుడు అసలు మీరు ఆడపిల్లని కనవాళ్ళనా నేనేమన్నా సంతలా పసరు అనుకున్నారా బేరమెట్టు కొనుక్కోవడానికి చూడండి నేను మీలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోను ఎందుకు రాడికి అంత కోపం అన్నానికి పిలిచావాడిని అమ్మమ్మ వెళ్ళి పిలువమ్మా చండాలం చేసేది నువ్వును చెప్పు దెబ్బలు తినేది నేను నా నువ్వే వెళ్ళి పిలు లక్ష్మణ్ అన్నం తిందు కానీ తమ్ముడు తమ్ముడు ఇంకా చెప్పేది అసలు ఈ గొడవంతా జరిగింది నీ మూలం కదా నా మూలం గానా ఆడేవాడు కాలేజీ కూడా వాడు ప్రేమలో పడ్డాడు పురుగుల ముందు మింగాడు మన ముసలి కూడా అలాగే చేస్తాడేమో నేను చచ్చిపోయాను టెలిగ్రామ్ ఇవ్వు ఆడు రాగానే పెళ్లి చేసేద్దాం తప్పుడు తలహా ఇచ్చింది నువ్వే కదా అమ్మో అమ్మో నేనా అమ్మో అమ్మో నువ్వే ఏ కొట్టానంటే చస్తావు నేను కొట్టానంటే నువ్వు చస్తావు అమ్మమ్మ వచ్చాడు అనబెట్టు అనబెట్టు మీ ఇద్దరు నాటకాలు నాకు బాగా తెలుసు రే లక్ష్మణ్ పెద్దరత్త మనోడు కాలేజీలో చదువుతూ దేను ప్రేమించా పెద్దోళ్ళు పెళ్లి కొప్పుకోలేదని పురుగుల మంత్రిని చచ్చాడు ఆడెవరు నీ తమ్ముడు కూడా కాలేజీలో చదువుతున్నాడు కదా అదే నేను అమ్మను రా నా కలర్ చూసినా నేను అమ్మను అమ్మేది అంటే అన్నేటంటే నా కళ్ళు చూపించాను నాన్నేటంటే నాకు చెప్పకుండా ఏ పని చేయవుగా 
మాట ఇవ్వరా లేదనే నీకు చెప్పండి చేయను చాలరా పద బోన్ చేద్దాం మధ్యాహ్నం దాకా గొడ్డు చచ్చారు ఇప్పుడేమో కలిసిపోయారు మీ ఇంట్లో ముగ్గురు ముగ్గురేరా ఆ ముసలి దాన్ని సినిమా పిచ్చి నీకేమో తమ్ముడు పిచ్చి మరి నీకేం పిచ్చిరే ఏంటా నువ్వు సరే చారి అరే ఏంటి సీరియస్ అడుగుతుంటే రే నాకు పెళ్ళైందనుకో ఆ వచ్చేది నేను చూసుకుంటున్నంత ప్రేమగా నిన్ను చూసుకుంటుందా దానికి కన్ను కుట్టి నువ్వు రెక్కల ముక్కలు చేసుకోవడం ఏమిటి నీ తమ్ముడు దర్జాగా ఉద్యోగం చేయడం ఏమిటి అన్న మనసు విరిచేస్తే అందుకే అందుకే నాకు పెళ్ళి వద్దురా రే నాకొక్కటే కోరిక నువ్వు పెద్ద చదువు చదవాలి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం చెయ్యాలి నీకు పెళ్ళయి పిల్లల్ని కని ఇల్లు వాకిలి నౌకర్లు అరే తప్పైందన్నాను నవ్వేశాడు నా పక్కన పడుకున్నాడు అవును ఒక రాత్రిలో ఇది గుర్తొచ్చుంటది అనుకుని తుర్రుమని ఉంటాడు ఆ తుర్రుమ్ అన్నాడు అని నోటుకు వచ్చినట్టు వాగటం ఉన్ను తర్వాత తమ్ముడు తమ్ముడు అని ఏగట్టు ఉన్ను రే సత్యం మా తమ్ముడు కనబడా కనిపించలేదు మహారాష్ట్రంలో మా తమ్ముడు పెను భూకంపానికి ముప్పై వేల మంది డొడ్మరణం మా తమ్ముడు ముప్పై వేల మంది అంటే అంతమందిని ఒకేసారి మా తమ్ముడు చూసావాదు అదే మా నుళ్ళు అయితేనా ముప్పై వేలు ఏంటి నలభై వేల మంది సరిపోయే పెద్దగా ఏంటి కంగారు పడుతున్నా మా తమ్ముడు చూసా అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయింది రోయ్ అర్ధరాత్రి కళ్ళం కాడి నుంచి వస్తాంటే మీ తమ్ముడు వాడి ఫ్రెండ్ జుయ్యు మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతా అర్జెంట్ పని మీద వెళ్తున్నాను మా అన్నయ్యకి చెప్పు అన్నాడు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారా అది కాదమ్మా సూర్యనాయుడు కూతురు ఎవరో అనామకుడిని చేసుకోవటం లక్ష్మణ అన్నమకుడు కాదు డాడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా మంచిదట మీరు చెప్పండి డాడీ మీరు చెబితే అన్నయ్య వింటాడు డాడీ ప్లీజ్ డాడీ మీరు చెప్పండి డాడీ నా మాట విను రే దాన్ని ఏం చేయకు వదిలిపెట్టాయి శ్రీహరి రే నేను నచ్చి చెప్తాను వదిలిపెట్టాయిరా వాడితో లేచిపోతుంది వదిలేయమంటావా ఒకసారి ఇలా వదిలేయబట్టి ఈ ఇంటి పరువు రోడ్డు మీద పడింది అప్పుడే మర్చిపోయావా రే నా మాట విను ఇంకా సర్దుతున్నావేంటి టైం అయిపోయింది కానీ కానీ ఎక్కడికి అదేంట్రా బుసలాయన దగ్గరికి వెళ్దామన్నావుగా వెళదాం కాదు వెళుతున్నా పట్నంలో సత్యనారాయణ ముద్దు నష్టపు నూరు అదేరా ముసలాయన కోపం తగ్గిపోతే సత్యనారాయణ మూర్తి వ్రతం చేశానని మొక్కుకున్నా సినిమా హాల్లోనా గుళ్ళోనా ఇంట్లో ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉండు ఇంట్లో వస్తా అది చంపేస్తా బంగారం లాంటి సత్యనారాయణ సినిమా నా పేరే భగవాన్ చూడకుండా చేశాడు అయ్యి 
నీకు ఆర్ని నా పెట్టి పెట్టుకుని గిత్తలాగ పరిగెడుతుంది ఏయ్ అగా చూ ఎవరండొచ్చు చెప్పకుండా పెట్టి లాగను పరిగెడుతున్నావు ఎవరు నువ్వు ఆగు బాబు కూటి కోసం క్లాత్ కోసం కూలీదానిగా మారిపోయిన భారతంలో ఓ అమ్మాయిని ఏయ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషికైనా కావాల్సింది మూడే బాబు రోటీ కపడా ఆరు మకాన్ ఈ మూడు దొరికితే ఆ మూడు గురించి ఆలోచించరు ఏ మూడు ఇల్లు పెళ్లి పిల్లలు ఇంత అందంగా ఉన్నా ఇంత చలాకీగా ఉన్నా ఇంత పర్సనాలిటీ పెట్టుకున్నా అయినా కూలిదానిగా ఎందుకు మారావు అని ఒక్కసారి అడుగు బాబు 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 ప్లీజ్ ఒక్కసారి అడుగవా ఎందుకు మారావు ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయడం నా ఇంట వంట లేదు కాబట్టి దొంగతనాలు దోపిడీలు నా రక్తంలో లేవు కాబట్టి ఏయ్ పిల్లకులి ఏయ్ పిల్లకులి ఎక్కడ అమ్మ పెట్టిపోయింది నా పెట్టిపోయిందే వాడపిల్లని పెట్టెట్టు పారిపోయింది అవునండి ఆ పిల్ల పేరేంటి ఎక్కడ ఉంటుంది అది కనుక్కోవాల్సింది మీరండి మాకు తెలుసు నీకు కూడా తెలుసు లేదా అని అడిగాం పోయిన నీ పెట్ల వస్తువులే ఉన్నాయి ఒక పటాపటీల డ్రాయర్ ఒక మొహం పొలాల కట్ట ఒళ్ళు దుర్చుకునే తుండు ఎన్ని సంవత్సరాలైందో ఉతికే ఎందుకంటే మా భోని గిట్లా నీ లెక్క చోరీలు చేసే బోరీలే లేదు సరే వంద కాగితం బయటికి తీ ఎందుకు లంచం ఇలాంటి ఎవరికి పోలీసు ఉద్యోగం చింది అవడం ఏం కూశావరా మా భువన్ గిట్ల గిట్ల ఎన్నడు జరగలే హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ ఎన్నడు చెంపదెబ్బ కొట్టలే ఎందుకంటే మా భువన్ గిట్ల గీసొంటి చెంచా కానిస్టేబుల్ లేరు ఏ గరీ బోన్లు లంచం అడుగు తావరా స్థాలి పైసలు ఇస్తే నీ పెండ్లాన్ని పక్కువని పక్కన పండబెట్టని కూడా తయ్యా ఈ లత్కోర్ గానికి పాగల్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ కొలువు ఇచ్చింది గాని వీడు మున్సిపాలిటీ ఫాయకానాలు సాఫ్ చేయడానికి కూడా పనికిరాడు ఇది నా పెట్టి సార్ మీకెట్ట దొరికింది ఏయ్ ఆ పోలీ లోపడదాయి ఇది పెద్ద కేసు చట్టానికి కళ్ళు లేవదు ఒక కళ్ళు ఏంది చట్టానికి ఊపిరితిత్తు మూత్రపిండాలు ఎన్నెముక దమాకు ఏం లేవని మాకు తెలుసు గాని అందరు చెల్ ఎందుకు చెల్ ఆ చేతల లాటి లేదని బట్టి ఆయించను ఆయన పెట్టి కొట్టేసింది గాక మీదికెళ్లి చట్టానికి గల్లు లేవు తాడి చెట్టుకు ముల్లేవు నోరు తావు జాన్ తీస్తా ఈ పిల్ల తప్పేం లేదండి కూలికి మోసుకొస్తానంటే నేనే ఇచ్చాను అడుగు ఆలస్యమైంది కనపడలేదు వదిలేండి సార్ మీ కూతురు లాంటిది అనుకోండి సార్ దొంగతనాలు <laughs> ఈ ఇల్లు మన సొంతం అనుకున్నావా అసలు ఇంత ఇల్లు ఎలా పట్టావు అని అడుగు అడుగు బాసు ఒక్కసారి అడుగు అడుగు చెప్తా ఎలా పట్టావు మా ఇంటి ఓనర్ ని లోపలికి పిలిచా ఆ ముసలాడు నా ఒంటి మీద చెయ్యేసేడు రెచ్చగొట్టా వెంటనే చెప్పమి చెయ్యేసాడు నా మానాన్ని కాపాడండి అని అరవబోయా అంతే అప్పటి నుంచి మనకి దయ వచ్చినంత చేతిలో పెడుతున్నా జేబులో పెట్టుకుని నా తమ్ముడు చాలా చాలా పెద్దవాడైపోతాడు అయిపోతాడు అయిపోతాడు మా ఊళ్ళో నా తమ్ముడు ముందు గడగడ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడే మొగడలేడు లేడు మీకెలా తెలుసు అబ్బా ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పావుగా బాసు మైకల్ జాక్సన్ మండపేట గురించి చెప్పినట్టుగా ఉంది ఏ పిల్లగులి తలుపులు తెరుచున్నాయి అవును మూస్తే మూసుకుంటాయి తెరిచినా మూసినా నువ్వేం చేయలేవు గాని పల్లెటూరి పైతు
लेक्चर प्रेमी अलाबरा दंगम का ले रोटे <laughs> मिनपटू सल्लू पुलू आम्लेटू कटू 
ట్యూబ్లైట్లు చాక్లెట్లు నక్సలైట్లు డైనమైట్లు మా భువనగిరిలో ఎన్నటి ఇట్లా కాలి ఎందుకంటే మా భువనగిరిలో నా సొంటి బేగకు పోలీసు వాళ్ళు లేడు ఎవరయ్యా బాబు మాట్లాడటంట పోలీస్ కేసు బుక్ చేయకుండా వైద్యం చేయనమ్మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ బాబు నా మనవుడు కొను ఊపిరితో ఉన్నాడు ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణానికే ముప్పు వచ్చేట్టుంది వైద్యం చేయింది చేస్తే పోలీసులు చుట్టూ తెరలాక నేను చావాలమ్మా ముందు వైద్యం చేసి గండం గట్టెక్కిచ్చాను సార్ ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తాం ఐఎమ్ సారీ పల్స్ కూడా చూడండి చుట్టూ చెరుపుకొని గుడ్డలు చించుకొని ఇట్లాంటి కేక్ ఇంకొకటి పెట్టాను అనుకో జైల్లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్ వేసుకోవాలి ఇలాంటి బెదిరింపులు చాలా చూసాం వైద్యం చేయకపోతే దీన్ని ఇలాగే నీ గొంతులో గుచ్చి బొడ్డు దాకా కోస్తా పేగులు బయటికి లాగుతా జాగ్రత్త పద వీడు వైద్యం చేసే అంటే కనపడటం లేదు కానీ నేను ఒకే ఒక పోటు పడుస్తా పడిపోకుండా నువ్వు గట్టిగా పట్టుకో వైద్యం చేస్తా వైద్యం చేస్తా ఏంటి నాయకురాలు నాగమ్మ అయిపోయావా దారిన పోయేవాడికి బెయిల్ ఇచ్చి మా ఇంటి మీదకు తోలేవు ఏయ్ నీ మొగుడు చచ్చినా నువ్వు ఈ ఊరు వదిలిపెట్టకుండా ఇక్కడ ఎందుకున్నావో నాకు బాగా తెలుసు పగబట్టిన ప్రతిజ్ఞ చేసిన నన్నేం చేయలేవు తిన్న దెబ్బ మర్చిపోయావా అనవసరంగా మా కుటుంబ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు ఈసారి చావు దెబ్బ తింటావా అడగాల్సిన మాటలు మరి మా నాన్నేడుగా నేనే అడగాలి ఇంకెప్పుడు అలా చేయొద్దని మీ అబ్బాయికి బుద్ధి చెప్పండి నేను వెళ్ళేస్తా నిన్నే అడిగేది ఆ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళావు బాబాయి నోర్మయ్ నీకు బాబాయిలు ఎవరు లేరు శ్రీహర్ నేను కోపడ్డాడుగా కోపడితే మీ అబ్బాయికి బుద్ధి చెప్పండి అని ఆ సూర్యనాయుడు గారికి వార్నింగ్ ఇచ్చొచ్చా పెద్ద తినలేదు పేరు పెట్టి పిలుస్తావా తాతగారు అనలేవు ఒకసారి ఏమో బాబాయ్ అనద్దంటావు ఇంకోసారేమో పేరు పెట్టి పిలవద్దంటావు యు ఆర్ క్రియేటింగ్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మమ్మీ యు ఆర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వేం పెద్ద రౌడీ అనుకున్నావా నీ వార్నింగ్ కా సూర్యనాయుడు గారు మావుగారు ఆయన గజగజ వణికిపోయారు పట్టుకో ఏ రమ అంటే కనబడిందా లేదు ఏమైంది అని అడిగాను తాతగారు కొంచెం షివర్ అయ్యారు ఆండి ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది మమ్మీ అసలు పెద్దవాళ్ళ విషయాలు నీకెందుకు నీకు కావాల్సిన కబుర్లు మాత్రం బాగా చెప్పించుకుంటావు మధ్యలో వచ్చేస్తుంది బిగ్ ప్రాబ్లం నలుగురు నిరగదీయాల్సిన వాడు తమ్ముడిని ఎత్తుక్కుంటా వచ్చి గతేయడమ్మా ఇలా చెప్పా పెట్టకుండా పారిపోయే గుణం మొత్తం వంశంలో ఉందనమాట ఉందమ్మా ఇలా తాత కూడా ఎంతే బాసు ఆ రోజు నిన్ను పక్కన ఉంటే ఇలా జరిగేదా మొత్తం అందరికీ రేవు పెట్టేదాన్ని ఆ బాబు ఇదేంటి మనింటి గెస్ట్లు వస్తున్నారు కూర్చోండి నా తమ్ముడు మీ తమ్ముడికేం పర్వాలేదు ఎక్కడ క్షేమంగా ఉండుంటాడు మీకెలా ఉంది చచ్చి బతికాడమ్మా బిడ్డ ఏ తల్లి కన్న బిడ్డ ఈ అమ్మాయి సమయానికి వచ్చి నా మనవణ్ణి కాపాడింది మేం బ్రతికినంత కాలం నీ రుణాన పడి ఉంటామమ్మా సెంటిమెంట్ తో కొట్టిందే తెప్ప 
బాస్ అంటే నిజంగా సెంటిమెంటే సిస్టర్ సెంటిమెంటా ఓహో లవ్ సెంటిమెంటా మీరే మరీ అవద్దు మీ తమ్ముడు గురించి నేను ఎంక్వైరీ చేయిస్తాను బాగానే ఉన్నాడు ఫేస్ కూడా బాగుంది క్యారెక్టర్ కూడా మంచిదే ఆ రాత్రి ఒంటరిగా ఉన్నా ఏమీ చేయలేదు రే బుడ్డా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఇటువే పరిగెత్తుకొచ్చారు చూసావా రే నిన్నేరా అటుపోయి సీతారాముడు నీకు బాగా నీకు కోటింగ్ ఇచ్చి రోడ్డు మీద పడేస్తే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాను మామూలు మనిషిని చేశాను ఎందుకని అడుగు ఒకసారి అడగవే అడుగు ఎందుకు నువ్వంటే నాకు లైకింగ్ కాబట్టి ఒక్కసారి మళ్ళీ అడుగు మళ్ళీ అడుగు బసు ఎందుకు నువ్వంటే నాకు లవ్ కాబట్టి ప్యార్ కాబట్టి ప్రేమ కాబట్టి చెయ్యి తగలగానే కొక్కెర రోగం వచ్చినట్టు కొంకర్లు తిరిగిపోయామండి నీది ఏ టచ్ లేని ఫస్ట్ హ్యాండ్ నాది ఫస్ట్ హ్యాండే అందుకే మన ఇద్దరి హ్యాండ్లు కలిస్తే హాత్కి సఫాయి చెత్తం కదా ముందు బయటికి వెళ్తావా ఉంగ పెట్టి గుద్దమంటావా నీకు ప్రేమాభిషేకం చేస్తా శివరంజని రాగం పలికిస్తా ఎక్కడి నుంచి అడుగు అడుగు బసు అడగవే అడుగు ఎక్కడి నుంచి నా గుండె పొరల్లోంచి నా హార్ట్ కవర్లోంచి
ಕುಂಟೆ ತಪ್ಪದಂತ ಪಿಲಿಚಿನ ಪಲಕವಾ ಪಿಲಿಚಿ ಬದಲದಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀ ನಾನು ದೇವಡು ತೀಸ್ಕೆಳಿಪೋತೆ ನೀವಿತ್ತರು ಮಾ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಪೆರಿಗೆ ಆಡ್ನಿ ಗೊಪ್ಪಾಡ್ನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲನಿ ಆಡ್ ಚದುವು ಈಡ್ ಚದುವು ಕಲಿಪೆ ಆಡ್ನು ಒಕ್ಕಡ್ನೆ ಚದುವಿಚ್ಚಾಡಮ್ಮ ಬಡ್ ಚವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪೆಳ್ಳೆನಿ ಪ್ರಾಣಾಲ ಮೇಲೆ ತೆಚ್ಕೊಂಡಾಡನ ಕೋಲೇದು ಸುಡು ನೀವು ಸಾಲ ಮಂಚಿದನಿಗೆ ಮಂಚಿದನಿಗೆ ಕಬಟ್ಟೆ ಮಾಕು ನೀಡನಿಚ್ಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀಕು ರೆಂಡು ಚೇತಲು ಇತ್ತು ದಣ್ಣ ಬೆಡ್ತು ನಾನು ನಾ ಜೀವಿತಲ್ಲ ಪೆಳ್ಳಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಏಮಿ ಲೇವು ನಾ ಪ್ರಾಣಂ ತೀಯಕು ಪ್ರವರ್ತಿಂಚಾನು ನೀಲಾಗೆ ನಾಕು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಲೇರು ಮಂಚಿ ಚಡಿ ಅವ್ರು ಚೆಪ್ತಾರ ಚಪ್ಪು ಕನೀಸ ನೀಕ ಅಮ್ಮ ಮೈನ ಉಂದೆ ಬಾಸು ತಮ್ಮಡಿ ಕೋಸಂ ನೀ ಜೀವಿತಲ್ಲೂ ಪೆಳ್ಳಿ ಪಿಲ್ಲಲೇ ಒದ್ದನಾವು ಕದಾ ಆ ಮಾಟ ನಾಕು ಬಲೇ ನಚ್ಚಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಲೈಕ್ ಚೇಸಾ ಬಾಸು ಭವಿಷ್ಯತ್ತುರ ನೀ ತಮ್ಮಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ಬಾಯಕ ನೀಕೆಪ್ಪಡೇನ ಪೆಳ್ಳಿ ಮಾಟ ಗುರ್ತಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಟಿಗೆ ಈ ರಾಣಿ ಮಿಸ್ ರಾಣಿಗಾನೇ ಉಂಟುಂದೆ ಮಿಸ್ ಅಂಟೆ ಏಂಟು ತೆಲ್ಸಾ ಕುಮಾರಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಕಾನೇ ರಾಣಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಸಿಂದಿಪೋಯಿಂಟಿ ಚಾವನೇನೇ ಚಸ್ತಾನ್ ಗಾನಿ ನೂ ಲೇಕುಂಡಾ ನಿಮ್ ಡತ್ಕಲೇನು ರಮಾ
जन्मंटे श्रीहरी प्रेमा तपदारे सरदी दर्शन बाध्यता मंजी चुपे श्रीहर मन बार तम प्राणाल तेजी रमालक्ष्म पारी नील बड़ में एवरो प्रेम को आत्महत्य शवाल चूसी रमालक्ष्म आ शवाल बटन तम वेस पारी बंजारा बंत 
ತಿಪ್ಪುವೆ ಪಲೆ ಚಾಂದು ಬೀವಿ ಮತ್ತಕ್ಕಿ ಪೋತುಂಟೆ ನಮರ್ದಾ ಗುಂದಯ್ಯೋ ಕಿರ್ರಕ್ಕಿ ಪೋತುಂಟೆ ಬಲ್ಸರ್ದಾ ಗುಂದಯ್ಯೋ ಸಂಗತಿ 
लक्ष्मण <laughs> 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 दिग्चि वाड़ी सुखपड़ी लक्षल कटना अल्लूर तो का आलोचिस्टेभ्यर आखिर सारा कर्म त्रिग मन तो वीलिदर आशीर्वदिस्ते चला बंदोबस्त अधिकारे 
ఏమనుకుంటున్నావురా నువ్వేం చేసినా చాలా మనీ కావడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చచ్చిపోయింది అనుకుంటున్నావా నాసా యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసి సంవత్సరం పాటు నేను బొక్కలో తోస్తాను రాస్కెల్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని జరిగినా యూ విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి అరెస్టెడ్ ఫైండ్ ఇట్ ఇక నిశ్చింతగా పెళ్లి జరిపించు విష్ గుడ్ లక్ వాళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకున్నా అని చెప్పారు కదా మరి పెళ్లి చేసేచ్చుగా కళ్ళు లేక నిస్సహాయుడైపోయిన ధృతరాష్ట్రుడి పరిస్థితి అనాది మీరు మంచోళ్లే కానీ మీ నాకు నచ్చింది అమ్మకి నచ్చింది మీకు నచ్చిందా నచ్చింది మరి ఏదో ఒకటి చేసి పెళ్లి చేసేయండి వస్తా నా ప్రమేయం లేకుండా మీరు నా పెళ్లి శుభలేఖలు వచ్చి వేయించడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇట్స్ బిగ్ షాక్ టు మీ అందుకేనా అమెరికా నుండి దేని నువ్వు వెంట పెట్టుకొచ్చి తండ్రికే కౌంటర్ షాక్ ఇచ్చావు షడాప్ నా పెద్ద కొడుకు ఉత్తముడు గీసిన గీత అసలు దాటడు కుక్కనో నక్కనో చూపెట్టి దాని మెళ్ళో తాళి కట్టమంటే కడతాడన్నావుగా ఇప్పుడు చూడు నా జీవితంలో జరిగే ఏ శుభకార్యమైనా నన్ను కన్నవాళ్ల కళ్ళ ముందు జరగాలని నా పెళ్లి మీ సమక్షంలోనే జరిపించుకోవాలని రాజ్యలక్ష్మి తీసుకుని ఎంత దూరం వచ్చాను కానీ మీరు చేసింది ఏమిటి నా పెళ్లి దొంగచాటుగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు రహస్యంగా చేసుకునే పెళ్లిలా జరిపించబోతున్నారు నాన్నగారు మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతున్నాను మీ కొడుకుగా నేను చేసుకోబోయే పెళ్లి మీకు నచ్చింది కదా ఈ ఇంటి కోళ్ళగా రాబోయే రాజలక్ష్మి మీకు నచ్చింది కదా అసలే ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేదు రే ఈ పెళ్లి జరిగితే సొసైటీలో మన కుటుంబ హోదా ఒక మెట్టు పైకి పెరుగుతుందిరా నన్ను నమ్ముకున్న రాజ్యలక్ష్మికి అన్యాయం జరిగితే ఆ హోదా వంద మెట్లు కిందకి దిగదారుతుంది ఆర్గ్యుమెంట్ చేకు నేను మాట ఇచ్చాను శుభలేఖల దాకా వచ్చిన ఈ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది ఓహో ఇదంతా నీ స్వార్థం అనమా అవును ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది రాజ్యలక్ష్మితో మరి నీ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది మే ఒకటి మేము ప్రేమలో పడ్డ రోజు మా పెళ్లి రోజు నా భర్త పుట్టిన రోజు ఒక్కటే మేడే ఈ మాటలు తలుచుకున్నంత సేపు లేదు మా ఆనందం కన్నబిడ్డల్ని చంపుకోవటం సర్పజాతి లక్షణం మీరు ఆ జాతి మనుషులని తెలుసుంటే పెళ్లే కాదు నా ఊపిరి ఆపేసుకునైనా ప్రకాశ్ని బతికించుకునేదాన్ని విధవనైనా మీ పెద్ద కోడలిగా మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టే అధికారం ఉన్నా మీ ఆస్తిలో వాటా కోరే హక్కున్నా మీ గుమ్మం మాత్రం ఎక్కన సూర్యనాయుడు గారి కోడలనని చెప్పుకోను ఆఖరికి తెల్లచీర కూడా మీ నుంచి ఆశించను కానీ మీ కళ్ళ ముందే బతుకుతాను నన్ను చూసినప్పుడల్లా మీరు మీ పెద్ద కొడుకు పట్ల చేసిన అరాచకం గుర్తుకొచ్చి కంటతడి పెడుతూనే ఉండాలి
నాకు కూడా నీలాంటి అన్నయ్య ఉండుంటే చనిపోయే వరకు ముత్తైదుగానే ఉండేదాన్ని యాసిడ్ విసిరాల్సింది మా అన్న మీద కాదురా ఇదంతా నీ మూలనేరా పెళ్లి పేరుతో నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాను క్రికెట్ ప్లాన్స్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు అందుకే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను కమన్ నువ్వు నా జీప్ లో రా వీళ్ళకి నేను ఎస్కార్ట్ గా ఉంటాను ఆ శ్రీహరి కాళాంతకుడు రండి కనిపెట్టేసేవరా షార్ప్ ఒకవేళ పోలీసులంతా కలిసి మంచి పని చేసిన జనం పోలీసులు మంచి వాళ్ళని చచ్చిన అనరు అందుకే నాలాంటి కొంతమంది మంచి పనులు చేయటం మానేసుకున్నాం లక్ష్మణ్ణి ప్రేమించావు అతన్నే పెళ్లి చేసుకో మీ పెళ్లికి నేను అడ్రాను కానీ పెళ్లికి ముందు శోభనం మాత్రం ఇప్పుడు ఇక్కడ నాతో జరగాలి అంత అబ 
ఎవరుద్దమ్మా రమ చెప్పేది నమ్మొద్దు నా మాట నమ్ము ఒట్టు బావా రమ్మని నేను మనసార ప్రేమించాను కాబోయే భార్యను చడబట్టే భర్తలు ఉంటారా బావా నువ్వు రమ్మని నాకు తక్కకుండా చేయాలని వీళ్ళంతా ఆడుతున్న నాటకం బావా మా కుటుంబాన్ని రోడ్డు మీద పడేస్తానని కంకణం కట్టుకున్న దాని మాటలు నమ్ముతాననుకున్నావా ఇది బయట ప్రపంచం చూసేది పెళ్లి పీటల మీద అది నీ పక్కన నా కూతురు రాది దాని పెళ్లి నా ఇష్టం నువ్వేవడు రా పోతులకి యువరానర్ ఇది ఒక అత్యాచారంతో ముడిపడి ఉన్న హత్య కేసు ఈ కేసు మొత్తానికి రాజ్యలక్ష్మి సూత్రధారాలు కాబట్టి ఐ ప్రే ది సానబుల్ కోర్ట్ టు పర్మిట్ మీ టు స్టార్ట్ ది కేసు విత్ హర్ రోసి మీరు సూర్యనాయుడి గారి పెద్ద కొడుకుని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు అవును మీ ప్రేమ వివాహం సూర్యనాయుడి కుటుంబానికి ఇష్టం లేదు అవును ఆ కోపంతోనే వాళ్ళు నీ భర్తని చంపించారు అవును అందుకని కక్షతో శ్రీహరి చెల్లెల్ని చంపించడానికి మీరే ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేయించారు అబద్దా రమణి శ్రీహరి బలవంతంగా లాక్కి వెళ్ళాడు అది అబద్దం నా చెల్లెల్ని మదనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని నిత్య తాంబూలాలు పెట్టుకుంటుంటే ఆ సీతారాముడు తమ్ముడు దొంగచాటుగా మా ఇంటికి వచ్చి నా చెల్లెల్ని ఎత్తుకెళ్లాడు మా చెల్లెలు కిడ్నాప్ అయిందని తెలిస్తే మా పరువు నడి రోడ్డు మీదకి వస్తుంది సార్ అలా జరిగిన రోజున మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరూ బ్రతుకుంటారు రాజ్యలక్ష్మి నాటకం నిజమని నేను నమ్మాను సార్ ఆ రామాలక్ష్మణుల ప్రేమ నిజమనుకుని వాళ్ల పెళ్లికి ఎటువంటి అవరోధం కలగకూడదని నేనే స్వయంగా రిజిస్టర్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ వారి ఆఫీస్ కి తీసుకెళ్తుంటే ఈ రాజ్యలక్ష్మి తాను వస్తానని బయలుదేరింది మధ్యలో సూర్యనారాయణ గారి ఆశీర్వాదం పొందాలంటూ ఒక గెస్ట్ హౌస్ తీసుకెళ్లింది సార్ అక్కడకు వెళ్లాక తెలిసింది ఆ నలుగురు రాజ్యలక్ష్మి మనుషులేనని ఏదో జరగబోతుందని తెలుసుకునే లోగా అక్కడకు ఈ సీతారాముడు వచ్చి నన్ను వెళ్ళిపోమని బెదిరించాడు నిజాన్ని తెలుసుకున్న మదన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా రెండు చేతులు పట్టుకుని సార్ ఇదంతా కిడ్నాపింగ్ డ్రామా రమ మాయకురాలు రమలేందే నేను బ్రతకలేను నా రమని కాపాడండి కాపాడండి అని నన్ను ప్రాధాన్యపడుతుండగా ఈ సీతారాముడు అడ్డొచ్చిన ప్రభుని తల బద్దలు కొట్టి చంపాడు అండి రాజ్యలక్ష్మిని బంధువా కాదు నువ్వు సిటీకి రాకముందు రాజ్యలక్ష్మికి నీకు ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేదు నీకు బంధువు కాదు పరిచయం లేదు అయినా నీకు బేలిచ్చి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లింది ఈ రోజు దాకా నీ తిండి నిద్ర అన్ని రాజ్యలక్ష్మి ఇంట్లోనే ఏమిటి నీ మీద ఆవిడికంత ప్రేమ నన్ను అన్నాని నోరారా పిలిచింది అన్నాని పిలవటానికి ఆవిడ్ని తోబుట్టువు కాదే అయినా పెద్దవాడివి ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా నీ తమ్ముడికి ఎందుకు చేద్దాం అనుకున్నావు ఎందుకంటే ఎందుకంటే నీ అవసరాలన్నీ రాజ్యలక్ష్మి ఇంట్లోనే తీరిపోతున్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే నువ్వు కంప్లీట్ గా రాజ్యలక్ష్మి ఇళ్ళోకి ఐ మీన్ గుప్పెట్లోకి వెళ్లిపోయావు కాబట్టి అందుకే ఆమె చేయమన్నట్టు ప్రభుని హత్య చేశాడు అందుకే ఆమె కోరిన కోరికలన్నీ తీరుస్తున్నాడు పైగా ఆమెకు భర్త లేని లోటు కూడా తీరుస్తున్నాడు ఓనెక్కగానే అంతా నిజమే చెప్పాలి అబద్ధం చెప్పకూడదని దేవుడి మీద ప్రమాణం చేయాల్సింది మేం కాదండి అడ్డమైన గడ్డి తిని తప్పుడు కేసులు వాదించే ఆ లాయరు ఆ పోలీసుడు
కేసుకు సంబంధించి మరికొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి లేచి నిలబడండి లేచి నిలబడండి ఓకే నా ప్రభు ప్రభు మిమ్మల్ని మానభంగం చేశాడా మానభంగం చేశాడా గొర్రెలా తలుపడం కాదు నోటితో సమాధానం చెప్పాలి ప్రభు మిమ్మల్ని మానభంగం చేశాడా లేదా మానభంగం చేశాడు ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు చేశాడు చెప్పండి ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు మానభంగం చేశాడు చెప్పండి చెప్పండి ఎన్నిసార్లు 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 మానభంగం చేశాడు చెప్పండి ఎన్నిసార్లు మానభంగం చేయటానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు చెప్పు ఇంతమంది ముందు పోయిన శీలం గురించి గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నిస్తుంటే ఒక ఆరు ఎలా సమాధానం చెప్పగలదండి రోజు గంటల తరబడి వందల మంది స్టూడెంట్స్ కూర్చోబెట్టి పాఠాలు చెప్పే లెక్చరర్ అండి ఈవిడ షీ హాస్ టు టెల్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద డే అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ సారీ యూర్ అన్ ఐ వాజ్ లిటిల్ బిట్ ఎమోషనల్ నిజాన్ని రాబట్టే ప్రయత్నం షెల్ ఐ ప్రొసీడ్ ప్రొసీడ్ మచ్చ ప్లేస్ అది చాలా ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్న కొన్ని వదిలేండి ఇంకో ప్రశ్న మిమ్మల్ని అతను మానభంగం చేసేటప్పుడు మీ బట్టలన్నీ కూడా తీశాడా చీర మాత్రం లాగేశాడా మరి జాకెట్ 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 తీసేసాడా చెప్పండి జాకెట్ జాకెట్ తీసేసాడా లంగా కూడా తీసేసాడా ఎవడో నన్ను రేప్ చేశాడు అని పది మందిలో సిగ్గు లేకుండా చెప్పగలిగినప్పుడు ఎలా జరిగిందో చెప్పడానికి జరిగింది ఎలా జరిగింది లంగా జాకెట్ చీర మొత్తం మొత్తం తీసేసాడా ఇలా ఎలా ఎందుకు కమాన్ చెప్పు శిక్ష వేసే అంతటి అధికారం చట్టం నా చేతికి ఇచ్చిన తప్పు చేసిన పిల్లల్ని బెత్తంతో కొట్టి క్లాస్ రూమ్ లోంచి బయటకు నెట్టివేసే బడిపంతులకు ఉన్న కనీస అధికారం ఈ కుర్చీలో కూర్చున్న నాకు లేదు ఆరేడు సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన ఆ కుర్రాడు నగ్నంగా నిలబడితే చూడలేక తలలు ఉంచుకున్న మనం నిజాన్ని రాబట్టాలన్న సాకుతో మానభంగానికి గురైన ఒక ఆడకూతుర్ని ప్రశ్నలతో మళ్లీ మళ్లీ మానభంగం చేస్తుంటే అడ్డుకోటానికి నా అధికారమే నా నోటికి చేతికి సంఖ్యలు వేసింది నిజాయితీగా ఆ కుర్రవాడు అడిగిన ప్రశ్నల్లో కనీసం ఏ ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలిగిన ఆ రోజున మళ్లీ ఈ న్యాయస్థానంలోకి అడుగు పెడతాను అప్ టు ద డేట్ ఐఎమ్ క్విటింగ్ ది కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ 
మా బోన్ గిర్లా ఇట్లా అన్నట్టు జరగలే మా బోన్ గిర్లేంది పూరా దునియాలే జరగలే ఎందుకంటే మాకు ఇసువంటి అమ్మలు లేరు ఇసువంటి కొడుకులు లేరు విధవ పంతులమ్మ ఒక ద్రౌపది నువ్వు దాన్ని కాపాడే శ్రీకృష్ణమూర్తివా నిన్ను అన్నారు పిలిచిందిరా కోర్టులో పోలీస్ ఆఫీసర్ కాల్ రబ్బట్టుకుని ఇంకా బతుకున్నావంటే నువ్వు నిజంగా అదృష్టం చూడరా నీకన్నా ముందు పోలీసులు ప్రమాణం చెయ్యాలా దేవుడి మీద కాదురా ఈ దేశం మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాం నీలాంటి వాడిని ముసల్ది చాలా న్యూస్ చేస్తుంది అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి అయ్యా Ah, 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 ah,
పోయింది భగవంతుడా ప్రపంచంలో ఏ తండ్రి చెయ్యకూడని కార్యం చెయ్యని కార్యం ఈ చేతుల మీదుగా చేయబోతున్నాను లోకంలో ఆడపిల్లల్ని కన్న తల్లిదండ్రులందరూ నాకు ఏ శాపం పెట్టినా ఎంత శిక్ష విధించినా పర్వాలేదయ్యా కానీ ఏ పాపం ఎరగని ఈ జంటనే మాత్రం దీవించు అమ్మ మనసులు కలిసిన రోజునే మీ ఇద్దరు జంటగా మారారు ఇప్పుడు తనువులు కూడా పంచుకుని ఒకటేవ్వండి ఇదొక్కటే ఇదొక్కటే మిమ్మల్ని ఇద్దరిని మృత్యురించి కాపాడే మార్గం అవునమ్మా పెళ్లి పేరుతో పెద్ద కొడుకుని బలిచ్చాను ఇప్పుడు అదే పెళ్లి పేరుతో కన్న కూతురు కూడా బలవుతుంటే చూసి తట్టుకునే గుండె ధైర్యం నాకు లేదు నాకు లేదమ్మా అమ్మా మా ఇంటి పెద్ద కోడలవి మా ఇంటి మహాలక్ష్మిగా మారి నీ చేతుల మీదుగా వీళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేతల్లి ఇంతకన్నా మార్గం లేదు వాళ్ళని బతికించమ్మా బతికించు శోకనంతో నా జీవితం ముగిసింది కానీ ఈ శోకనంతో మీ జీవితాలు చిగురించాలి మనస వాచ కర్మణ మీరిద్దరూ ఒకటవ్వాలి పోయినా కన్న కూతురిని కూడా కాపాడుకోలేని అసమర్థుడిని కాదురా వాళ్ళని నువ్వు ఏం చేయలేవు నువ్వే కాదురా తలరా తల రాసే ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా వాళ్ళిద్దరిని వేరు చేయలేడురా వాళ్ళని నువ్వేం చేయలేవు నువ్వే కాదురా నీ తాత కూడా ఏం చేయలేడు పోరా పోరా శ్రీహరి నీకు చేయడానికి నమస్కారం పెడతాను నా మాట విను శ్రీహరి తగల పెట్టేస్తా చూడు పంచ భూతాల సాక్షిగా ఉంటాయ్యారుగా ఆ మలినాన్ని అగ్నితో కడిగేస్తా మళ్ళీ నేను దాని అన్నారు కదా
ఉన్నత పదవిలో ఉండి దుష్టులతో చేతులు కలిపి సమాజానికి ద్రోహం చేసినందుకు డిఎస్పీకి కోర్టు వారు శిక్ష విధించారు సీతారాముడు తన తమ్ముడికి కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరిపించి తన శబదాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత తన రాణిని తీసుకుని పాలఘాటు 